Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. How are you? Not so good, <laughs> but we're gonna get there. <laughs> nice. Bear with me for a minute, please. I uh, just wanna check the settings. Por alguna razón, mi background no quiere cargar. Deme un minuto. No. Okay. So, hey, it's Friday. <laughs> Do you have plans for tomorrow for the weekend, guys? Are you gonna go out? Or are you gonna be resting all weekend in your house? Me oyen, si me escuchan. Yes, teacher, we can. Why is okay, nobody hey, answering? Teacher. Yes, miss. All right. <laughs> nobody was answering. I thought you weren't hearing. Um, si, si escuchan algo de interferencia, es la lluvia, pero ya saben. <laughs> it is what it is. We go with it, okay? So let me start. I'm going to share with you the presentation. Bear with me for a minute. Ya les comparto la presentación. Dame un minutito. Um, okay. Me avisan si ya la están viendo, por favor. Okay. Yes. Thank you. Okay. So, what were we talking about last night? ¿Quién se acuerda? ¿Qué estuvimos hablando? ¿De qué estuvimos hablando anoche? Do you remember? The manufacturing process. Correct. Manufacturing process. Estamos utilizando sequence words, right? ¿Cuáles son las palabras de secuencia? ¿Quiénes se acuerdan de hoy de algunas? ¿Cuáles son las que ustedes recuerdan de las que vimos ayer? First, second. Correct. First, second, next, then, next, then afterwards. Then, finally, then, exactly. Yeah, yes. Finally. Perfect. So those are some of the free uh, sequence words that we can use to express a process. Cuando queremos explicar un proceso, right? O dar instrucciones. También cuando contamos historias, right? So here's what we're gonna do now. We're gonna review this by exercising. So you have here, based on the pictures, what do you think we're making? Basada en los dibujos, ¿qué creen que vamos a hacer? ¿Qué se va a cocinar acá? A sandwich. Correct. <laughs> yes, we're probably making a sandwich. Vocabulary. We have the bread, right? We have the lettuce. Lettuce. We have the ham. Yes. Ham. Then we have the sauce. This is the tomato sauce, right? Sometimes we call it ketchup. It's the same. And then we have mayonnaise, right? Mayonnaise. Mayonnaise. So just for you to identify it. Again, we have bread, ham, lettuce, sauce, and mayonnaise, right? Okay, so you're going to choose the correct sequence word, right? Take a look at this, take a look at the image. Denle una mirada a la imagen a cada oración y ordenenlo ustedes en su cabeza. Okay, we're gonna, I'm gonna give you one minute. Tiene, le voy a dar un minuto para que lo observen y pongan en orden las ideas, las oraciones. Y luego vamos a empezar con el orden desde el 1 hasta el 5, ¿de acuerdo? So it's 8.06, a las 17 podemos empezar. Un minuto. Pueden utilizar las palabras de secuencia que ustedes quieran, ¿ok? Pero que hagan sentido, que lleven una secuencia. <ríe> Okay, who wants to start? Volunteers, levanten la mano para irlos uh, identificando. ¿Quién quiere iniciar? Veamos qué versión tienen ustedes. ¿Qué palabras de secuencia utilizaron ustedes para ordenarlo? Let's see. Levanten la manita. Volunteers. Salvador, please. 
Okay, first, uh, put a slice of bread on the plate. Uh, second, spread the sauce uh, mayonnaise on the bread. Mm -hmm. uh, third, uh, put some ham, some lettuce. Lettuce. Lettuce uh, mm -hmm. and slice of cheese on the bread. Mm -hmm. uh, next, put another slice of bread on top. And finally, cut the sandwich into two pieces. Very good. He used cardinal numbers from ordinal numbers from one to third, and then next, and then finally. Very good, Salvador. Veamos Lucy. Lucy Natalie. ¿Cuál es el usted? First, put a slice of bread on a plate, then spread the sauce of, or mayonnaise on the bread. And put some ham, some lettuce, and a, a, a slice of cheese on the bread. And then put another slice of bread on top. And finally, cut the sandwich in two pieces. Very good. Si se fijan, Lucy no utilizó solamente sequence words. Si, she also used conjunctions, right? También utilizó conectores, que es el end o e en español, ¿verdad? Así que también pueden usar combinaciones de ese tipo. Thank you, Lucy. Vamos con Carlos Ernesto. ¿Cuál es el que usted? Usa? Veamos. Ok. Eh, eh, first, eh, spread the sauce of mayonnaise on the bread. The second, eh, put a slice. Uh, no, uh, put some ham, some le lettuce, I don't know how do you say, lettuce, mm -hmm. in a slice of cheese of the bread. Mm -hmm. uh, third, um, uh, put a slice of bread on, the, on a plate. No, no, put another slice of bread on top. And fourth, put a slice of bread on the plate. Uh, and then put the sandwich into two. Peace. All right, you did it backwards. Very good, thank you. Adriana Maria. First, put a slice of bread on a plate. Mm -hmm. ne next, spread the sauce or mayonnaise on the bread. Then put some ham and some lettuce and a slice of cheese of the bread. Later, put another slice of bread on top. Last, Put the sandwich into a pieces. Very good, Adriana. Thank you. So if you notice, it doesn't really matter which sequence words we use, de la variedad que hay, no importa realmente si utilizamos una o la otra, siempre y cuando sigan una secuencia, que estén en orden, ¿verdad? Usted puede decir finally, o puede decir last, o puede decir lastly, right? O um, at the beginning, casi todos utilizamos first, Siempre, pero usted puede decir cosas como, ok, for starters, to start with, right? Son different expressions, pero todos siguen una secuencia. So as long as you're doing that, we should be good, right? Nice. Now, this was like a pretty simple exercise, pretty easy, right? Now, we're going to, I want you to take a look at this. Sequencing steps in a process, right? Use the chart below to answer questions about making banana bread, okay? So, in this one, ya están dados los steps. You, the steps are given already. Así que voy a ocupar seis lectores. Cada uno va a leer uno de los pasos. Veamos. Ocupo seis manitas, six volunteers. Veamos. Okay, Hector Francisco, you will read number one. Lucy Natalie, you will read number two. Carla Mendoza, you will read number three. Cristina Edith, you will read number four. Quedan dos pasos más. Ocupamos dos voluntarios más. Veamos. Fermán, you will read step number five. Y Adriana María, you can read step number six. Iniciamos. Banana bread. One, mix sugar and butter. One. Water. One and quarter cup sugar. sugar. Mm -hmm. One, uh, half. Half. Uh -huh. 
butter. Yes, butter. I'll tap butter. Butter. Mm -hmm. Butter. Good. Thank you. Number two. Add eggs and milk. Two eggs and a half cup buttermilk. All right. Thank you. Number three. Match three, I know. Mash three, right. Mash two, right. Bananas. Add to the bowl. Add one teaspoon vanilla. Teaspoon vanilla. Vanilla. Number four. Mix and dry ingredients. 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 In ingredients. Mm -hmm. <laughs> two. Two half man cups flour, mm -hmm. a teaspoon baking soda, one teaspoon salt. Thank you. Step number five. Mix well. Pour better into a grease loaf, pan, or muffin in pan. Thank you. Number six. Bake of 350. 350. <laughs> for 30 or 35 minutes. Okay, thank you. Before we move to the ex ex actual exercise, antes de que pasemos al ejercicio, we're gonna get vocabulary. Siempre que se pueda, agarremos o busquemos vocabulario. Okay, so we have butter. La pronunciación es butter. Suena como una O y una R, butter. Okay, mantequilla. It's not the same as margarine. <laughs> This is butter, mantequilla, okay. Buttermilk, it's, it comes from the process when they make the butter, there is a liquid that is the buttermilk, right? Acá no lo conocemos en español, no tiene un equivalente, pero es el suero que saca cuando están mezclando la mantequilla. Ese suero le llaman buttermilk, right? Then, vocabulary for verbs, verbos de acción. Mash, mash, destripar, destripar. Ripe bananas, ripe maduras. Ripe quiere decir maduro, ¿ok? So mash three ripe bananas es como deshaga tres bananas que están ya maduras, right? Um, medidas, half a cup. En este caso es one quarter cup, one and a quarter. Aquí es half a cup. Teaspoon son las cucharitas pequeñas. Teaspoon es el equivalente en español a una cucharadita. Teaspoon, cucharadita. Y luego, acá no aparece, pero la más grande, como decir una cucharada, se conoce como tablespoon. Tablespoon. Ok. So it's not the same one teaspoon that a tablespoon. Ok. Luego tenemos flour. Harina. Flour. It can be any type, rice flour, corn flour, tapioca flour, right? Any type. Baking soda, el bicarbonato de sodio. Baking soda, bicarbonato de sodio, o polvo de hornear, cualquiera de los dos, right? Butter, no es lo mismo que butter, no. Butter es la mezcla. Cuando usted ya mezcló todos los ingredientes y tiene la cosa condensada, butter es la mezcla. Entonces, pour. Verbo de acción, verter. Verter o vertir, cuando usted lo echa, right? Pour butter, eche la mezcla o vierte la mezcla. Loaf. Loaf son las hogazas de pan. Una hogaza de pan es un loaf pan. ¿Ok? En este caso, pan es el molde para el pan que es en forma de hogaza. All right? And then bake, otro verbo de acción, hornear. Right? Just for you to gather vocabulary. Next. So we have six questions in here. So I need six volunteers to answer one question each. Okay. Hay seis preguntas. Vamos seis voluntarios para que las vayan contestando. Veamos. Levantemos la mano para ir participando. Let's see. The questions are pretty easy if you notice. Si se fijan, las preguntas están bastante decentes. No están fuera de acá. <laughs> right? Vamos a iniciar. Hector Francisco, you will be number one. 
Carlos Ernesto, you will be number two. Faltan cuatro voluntarios más, veamos. I'm giving you the chance to raise your hand. Um, Salvador, usted va a ser el número tres, la pregunta número tres. Ok, and then Cynthia Abrego, usted va a contestar la número cuatro. Cristina Edith, usted contesta la número cinco. Y Lucy Natalie contesta la número seis. Iniciamos. Héctor, please. Read the question and then give the answer. Uh, the answer. Read the question and then the answer. So, how many steps are there to follow in this recipe? Recipe. Recipe. Mm -hmm. Recipe. Mm -hmm. um, six steps. Mm, ocupamos desde acá. There are. En vez, de, en vez de decir solo six steps, usted contesta completo. There are six steps. Okay. Uh, there are uh, six steps. Correct. Yes, very good. Um, cuando se hacen entrevistas eh, en inglés para trabajos o entrevistas de estudio, cosas así, por lo general cuando se hacen preguntas de este tipo, no se busca tanto la pieza de información, sino que se completa la estructura gramatical en la respuesta. Así que para que se lo vayan grabando. Right? Number two. Number two. What do we need to do right before adding vanilla? Uh -huh. uh, we need much to write bananas add to the bowl. Correct. Very good. We need to. Nice. Number three. Okay. During which step of this process do you we add salt? Is in the step number four. Correct. Yes. And number four, question number four. Select the ingredients not using in this receipt. Recipe. Recipe. Uh -huh. I think are three. Uh -huh. Apples, walnuts, raisin. Raisins. Raisins. Correct. Those are the three we're not using in this recipe. Correct. Thank you. Number four. Oy. Give me a minute. Number four, sorry, number five. Okay, uh, the last step is back at 360, 60, 50, <laughs> 350, 60, um, grados, como se dice, perdón. Degrees. Okay, degrees for drifting, um, Ajá, muchachos, se les está olvidando los números. Minutes. 30 to 35. Yes. yes, 30 to 35 minutes. Vamos a hacer un ejercicio de números un día de eso, ya lo vi. So that you remember, you refresh the memory. Very good, thank you. Y vamos con la última, number six. And we add um, of teaspoon of vanilla, and baking soda and salt. Correct, very good, thank you. All right, before we move forward, it's 8.21, así que vamos a pasar lista. Ya tendríamos que estar la mayoría. Así que iniciamos con Adriana Maria Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Present teacher. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present teacher. Thank you. Cynthia Arabella Abrego. I'm here. Thank you. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemi Alemán. Elsie Noemi Alemán. Segunda llamada. Fermán Alexander Mismi. Present teacher. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Hazel Saraí Renderos, segundo llamado. Héctor Francisco Morales. Present teacher. 
Thank you. Irma Beatriz Molina. Irma Beatriz Molina, segundo llamado. Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Jacqueline Nisset Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Ah, Carla me dijo present, ¿verdad? Sí, present, teacher. <laughs> Thank you, Carla. Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Um, Mayra Yesenia Vigil. Present, teacher. Thank you. Salvador Emilio de León. I'm here, present. Thank you. Yeah. Ulises Edgardo Jacobo. Present. Thank you. Wendy Guadalupe Flores. I am here. Thank you. Yancy Maritza Solís. Yancy Maritza Solís, segundo llamado. Present. Present. Uy, casi se quedaba Yancy. <laughs> <laughs> Pero ya le puse, ya le puse. No se preocupe. Okay. Okay, give me one minute, guys. Ya les comparto la, pre la presentación en el agua. Uh, Ah, oh, no, esta no es. It's this one. Acabamos. Okay. So, now you're going to write your own instructions on how to cook your favorite dish, right? Make sure to use sequence words. Van a escribir su propia receta o van a dar sus instrucciones de cómo escribir, de cómo escribir, cómo cocinar su platillo favorito, right? Cómo cocinar su platillo favorito. In my case, I'm going to give you the example first, right? My favorite dish is chicken parmesan. And to make chicken parmesan, you obviously need chicken breasts, right? <laughs> You're going to need chicken breasts, mozzarella cheese, and tomato sauce, basically. Oil, obviously. So first, you need to clean the chicken and you gotta cook it for 10 minutes on each side until it's cooked. Then you take it out of the pan after frying it and you gotta put it into beaten eggs and then you pass it on flour so that it gets covered. And then you put it back to the pan and you fry it for another 20 minutes. After that, you put the pan in the oven and you cover the chicken with cheese, mozzarella cheese. And you have to leave it baking for 20 more minutes until the cheese is melted on top of the chicken. And finally, you can enjoy your chicken parmesan, right? So, vuelvo y repito. Pueden usar cualquiera de la variedad de palabras de secuencia que hay. Solo asegúrense que sí lleve una secuencia, ¿verdad? Desde que se entienda que aquí inicia Esta es la parte en medio y que acá finaliza, ¿de acuerdo? Let's see, it's 8.25, son las 8.25, les voy a dar cuatro minutos, a las 29 podemos iniciar, all right? Write your instructions on how to cook your favorite dish, all right? If you need help with vocabulary or verbs, let me know, I'm going to be here. Miss, I have a question. Dígame. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? How do you say precalentar? Preheat. 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 Uh -huh. Ahí se Thank lo puse you. en el chat. Yes. Ok. Thank you.
Excuse me, teacher. Tell me. Eh, un relámpago me resetió el modem, así que no, no, okay. no pude escucharla. <risa> eh, estamos escribiendo las instrucciones de cómo preparar nuestro platillo favorito. Ajá, Carlos, Carlos, ¿verdad? Me escuchó. Okay. We have two more minutes, so we can start at 8.30. Tenemos dos minutos más. Ok, it's 8.30, I think we can start. Si ya terminamos, los que ya, o los que ya completaron su, sus instructions, podemos levantar la mano y vamos a iniciar con ustedes. Veamos. It doesn't have to be anything too complicated. Vamos a iniciar con Lucy y Natalie, please. I choose an easy one. Ok. And making a pizza. <laughs> <laughs> first we make <laughs> first we make the dough with flour and eggs. We flatten the dough into a round shape. Then we put tomato sauce and cheese on top. The pizza goes into the oven. In a few minutes, it is ready to eat. Very good, Lucy. You just gave me an idea what to make tomorrow for lunch. <laughs> Very good. Now, for vocabulary, para decir levadura, creo que esa es la palabra que, con, lo que, con lo que se mezcla, right? La harina, levadura, se lo voy a poner ahí en el chat. Se escribe así, se escribe yes, yes. Um, por ser latinos, querríamos pronunciar la Y como ye, yeast, pero en realidad suena solo una I. Ustedes van a decir yeast. Make the yeast, all right? That's how you're gonna say it, east. Así como decir este, parecido. <laughs> All right, that's the correct pronunciation for that one. Um, one time, I'm gonna tell you this story. One time I saw a chef that um, on YouTube and this chef, she is from China. So her English is not native, right? She speaks learned English. And the camera person that was filming her because she kept saying, and then you are the East, then you are the East. And the camera person was from the States, from the United States, and he corrected her. And he told her, you don't pronounce it gist. You have to say East. That's the native speaking correct pronunciation. <laughs> so I'm sharing that with you guys. Next, vamos con Hector Francisco. 
Okay. Uh, Chicken Diablo. <clears throat> Interesting <Yeah>. name. <laughs> Cook some pasta. Next, put a chicken breast on water house hot. Okay. Good chicken breast in a small piece. Mm -hmm. uh, when the pasta and the chicken are done, add some salt. Then mix pasta and chicken with tomatoes, sauce, and milk. Last, wait 15 minutes. Finally, enjoy. Very good, Hector. <laughs> nice. Thank you for the recipe. Now we're going with Daniel Freddy. Okay, good day. I don't cook, <laughs> <laughs> but I prepare cereal. Cereal, oh my God. Cereal, yes. This, well. better have, this better have more than two steps, really. <laughs> <laughs> First I make uh, the cereal in a container of a recipe, uh -huh. then I add the milk, and finally I add banana and honey. Are you serious, Danny? <laughs> yes! <laughs> that is not even a recipe. <laughs> bueno, vamos a tomar en cuenta porque hay fresas. <laughs> Thank you, okay. Danny. Qué bárbaro. <laughs> Thank you, Salvador. Okay. <laughs> Okay, my favorite dish is uh, cordon bleu. Okay. Cordon bleu is a uh, chicken breast. Mm -hmm. uh, we start a uh, cooked chicken breast in sticks uh, and next a uh, teaspoon salt and pepper. Uh, then put uh, a little piece of ham, a piece of mozzarella cheese. And next uh, we roll up the chicken breast and put in a first in a with a plate on floor okay. and next uh, pass with uh, with eggs mix eggs uh, um, then adding the uh, breading empanizador Bread breading ah uh -huh. también puede ser breading mm -hmm. breading okay uh, and then Fry to middle fire for 10 to 15 minutes. Uh, remove from the head and enjoy. Very good. Nice. Good recipe, Salvador. You see, Freddy? <laughs> Thank you, Salvador. <laughs> Very good. Now that you're mentioning chicken, I'm going to tell you a story, something that happened to me today, guys. I was cooking lunch, but I have never, never in my life, I have never cooked uh chicken um, chicken thighs, muslitos. I have never cooked chicken thighs. I only cook chicken breast normally, like usually chicken breast because it's the easiest, right? So today I decided, oh, I'm going to cook chicken thighs. Big mistake, <laughs> big mistake. They never cook even, nunca se cocinan parejo. They never cook even. It's And I was there cooking the chicken thighs. I'm not going to lie to you guys. I was cooking those thighs for like 40 minutes. And finally, when I was eating, they were not fully cooked. No se habían cocido del todo. Disappointment. The lesson, never cook chicken thighs. <laughs> Vamos a oír a Adriana Maria. My favorite dish is a margarita pizza. <laughs> First, prepare the dough. Second, add tomato sauce. Then add mozzarella cheese, some tomato slice, and basil, basil is leaves. Uh -huh, basil leaves, yeah. Finally, bake the pizza for 35 minutes. Nice, Adriana. Margarita pizza is really good. <laughs> Thank you for your recipe. Veamos, vamos con Mayra Yesenia. Este, my favorite cook is a bean fried. Fried beans. Oh, fried beans. Mm -hmm. Okay. Uh, first, liquid beans for two minutes. 
uh, second heat oil that heat out with unions for three minutes. Leather exit units. Next, pour the beans with salt to toast. And finally, cut for 15 minutes. Very good, good recipe, Mayra. <laughs> okay, just for vocabulary, Mayra. Um, onions, okay. cebolla, onions. onions. Uh -huh. Y se lo puse ahí en el chat, onions, right? That's the right pronunciation. Y okay. escuché que dijo exit the onions. Creo que estaba queriendo decir sacar las, las, ah, las yes, yes. retirar, sacar. Entonces, usted lo puede, puede decir remove o puede decir take out. Okay, take thank out. you. Take out the onion or remove the onion. Cualquiera de los dos, right? Okay, okay. thank you. Very good, thank you. Veamos quienes no han participado, levanten la mano. Idealmente todos tienen que darme su receta, veamos. Who else is missing? Vamos con Isabel Hernández. Baked potatoes and chicken. Mm -hmm. A ver. <laughs> These are ingredients um, for chicken bread. Mm -hmm. two, two potatoes, two tablespoons of oil, half teaspoon of salt and pepper. After getting the ingredients, you should in peel and chop the potato, rub the potato and the chicken bread with oil, salt, and pepper, and put them in the preheated oven and bake them exactly for 52 minutes in the oven at about 100, 180 degrees. And share break the say bake the chicken and potato with your favorite dressing or salad. Very good. <laughs> nice recipe. Thank you. We're going with Ferman Alexander, please. Okay. Uh, uh, I am cooking. Uh, yeah, I, I am cook cooking. Cooking. Uh -huh. Preheat oven to 30, perdón, 350 degrees. Uh, step two, um, into bowl, pour cream, butter, sugar, and together better until it's smooth. Mm -hmm. um, uh, add, uh, adding two eggs to the butter, dissolve baking soda, um, in hot water, step three, baking for about 10 minutes in the oven until baking. Very good, Perman, thank you. Good recipe. Vamos con Cristina Edith. Okay. Uh, my favorite recipe is carrot cake. Okay. Uh, the ingredient, ingredients ingredients are ingredients ingredients are from ingredients. <laughs> repeat please ingredients ingredients mm -hmm. okay the ingredients are flour eggs milk eats vanilla sugar cinnamon and carrot fear we sif, eh, cernir, eh, sif. Yes. yes. Okay. The floor, uh, second step, um, we mix all the ingredients in the, in the blender. Um, for the three, third step, grate the carrot and meat. E, it with the rest of the ingredients. Then we place in a mold to fin finally, finally, finally 
bake at 216 degrees. All right, very good, thank you. Now we're going with Jancy Solis. I receive is tacos. Recipe. My <laughs> recipe is tacos. The, fi the, the first we must cut the meat in cubes and season to, to taste. Mm -hmm. Second, fry until cooked. Mm -hmm. The next cut the next cut the tomato, onion, and cilantro and add lemon and mix mix it. Mix it. Uh -huh. Mix it. The finally to brown to brown brown calentar. How do you say calentar? Heat. To heat the tortilla. Uh -huh. <laughs> and, and put a little meat and a little tomato, onion, and cilantro. <laughs> And ready to eat. <laughs> Perfect. Practical. <laughs> Thank you, Jancy. And last, tenemos a Carla Mendoza, please. Oh, my covering food is a super tea. Mm -hmm. Ingredients are six and three eggs, uh, four tablets, tablets of oil. Cucharaditas. Teaspoons. Uh -huh. Okay. Teaspoons. Mm -hmm. uh, Raylo for natural sauce. We clean the fish. And as the three eggs story, they will pass in, in salt and the eggs and what we put in natural sauce with the cooking for 30, 40 minutes and that's it. All right, Carla, thank you for your recipe. Very good. No falta nadie. Ya no falta nadie de dar su recipe. Me? Oh, veamos, Carlos, please. Okay. Uh, my recipe is omelette. Okay. Okay. <laughs> All right, well, at first, uh, to chop the tomato, chili, violet onion, bacon, and mushrooms. Mm -hmm. Second, to put a little oil in the pan. Uh, afterwards, pour the other uh, ingredients of, of step one in the pan to fry. Uh, meanwhile, add, add salt and a little bit pepper. Mm -hmm. uh, in other pan, break up two eggs without a mix. Soon, pour the ingredients fry now. And finally, bend the eggs on the ingredients as a burrito. <laughs> What's a burrito? Okay. <laughs> Perfect. Thank you, Carlos. Thank you, everyone who participated. Okay, now we're going to go to the students' manual. We have reviewed this part very good. Give me one moment. I'm just going to load the textbook. And you should be able to see it now. Deberían poder verlo ahora. So in this in this one, wait a minute. This is what we saw yesterday. Here, okay. Si lo ven bien, si lo alcanzan a ver. Yes, Okay, thank you. Okay, so for this one, what we're going to do is we're going to. Um, I want you to check the steps for the process, right? In here. I need one volunteer to read the description. Ocupo una persona que lea lo que está en la cajita donde dice dark chocolate espresso. One reader. Jancy Solis, please. Made with our smoked dark chocolate and chunks of our organic express beans. Get your chocolate and coffee fit all at one once white this with, delicious with. Uh, ones with this delicious treat yes Two <laughs> yes a smooth smooth suave okay. miss uh -huh. have a question Dígame. uh express beans uh, mm. some es cacahuate mm -mm. 
Espresso beans, eh, beans se ocupa para referirse a los granos. Yo sé que nosotros lo conocemos como frijoles solamente, ¿verdad? Pero en este caso, cuando dice espresso beans, se refiere a los granos de café utilizados para hacer el espresso. Uh -huh. eh, de hecho, para hablar de café en grano, ustedes van a ver a veces en, las, en los paquetes de café que se exporta, dice coffee beans o arábiga beans, pacamara beans. Eso se refiere a los granos también. Uh -huh. Um, para los ma maní, me dijo, ¿verdad? O cacahuate. Eh, cacahuate, como estaba hablando de chocolate, uh -huh. lo asimilé uh -huh. a eso. Para cacahuate se ocupa peanuts. Diría algo como organic peanuts. Uh -huh. That's the one for that. And coffee fix. Coffee fix quiere decir como, como su orden de café y chocolate al mismo tiempo, right? Como su dosis. Um, esta palabra fix, si ustedes lo, lo buscan en un diccionario, les va, decir, les va a parecer como el verbo arreglar o reparar. <ríe> Pero en estos contextos puede ser cualquier otra palabra fix y se refiere a la dosis. Coffee fix, como la dosis de café. Okay? Sugar fix, la dosis de azúcar. All right? So depending on the context in which you see it, a eso se va a referir. Okay? Treat, treat es como un snack como un gustito, ¿verdad? Un delicious treat, un gustito delicioso. ¿Ok? Now, acá tenemos, dígame. Uh, what do you mean with chunks? Chunks, buena pregunta. Chunks son pedazos grandes. Chunks, como las chispas de chocolate, son chocolate chips. Pero los chunks son más grandes, como pedazos, trozos grandes. Un chunk es un trozo. Entonces, trozos grandes. Uh -huh. Chunks. Very good. Now, si se fijan, acá tenemos el primer paso. De todos los que están acá en la tablita, nos dice el primero, we process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. All right? Ese es el primer paso. So, I want you to take a look at it. Quiero que le den un buen vistazo a cada uno de los pasos y ustedes los van a ir ordenando. Este es el primero, aquí nos da la pauta. Ustedes ordenen cuál es el segundo, cuál es el tercero, and so on, and so forth. Okay. Um, it's 8.50, son las 8.50, so I think two minutes. En dos minutos a las 8.52 podemos iniciar, porque solo le van a buscar el orden, solo van a poner los números. Okay. Y luego lo compartimos. The, so, three minutes. Le voy a dar tres minutos, a las 8.53 iniciamos.
All right, it's 8.53. We can start checking the steps. Podemos iniciar a chequear los pasos. Um, sé que más de alguno vamos a diferir en el orden, porque si se fijan, está bien tricky. No hay, no hay como que con claridad usted ya está en el 1, ya está en el 2, está en el 3, ¿verdad? Pero sí, hicieron la técnica que les di ayer de irse imaginando los pasos que están leyendo. Eso nos puede ayudar bastante a ubicar cuál va después. También hay palabras claves que nos pueden ayudar a saber la continuidad. <coughs> Perdón. So, número uno. We process top quality cocoa beans to produce the cocoa mass. ¿Quién tiene el segundo paso? ¿Quién quiere compartir el que cree que es el segundo paso? Veamos. Volunteers. Sure. Uh -huh. uh, maybe number two. Mm, we cook these ingredients together. Veamos. Mm, Miss. ¿Quién difiere de lo que acaba de decir Carlos? Veamos. Yo juego a más gas strains to the factories in La Union or Santana. Correct. Um, y ahí está lo que yo les mencionaba. Um, palabras clave. Número uno me dice, ah, procesan los granos de, de cocoa, de cacao, para producir la masa de la cocoa. Mm, la pasta, digamos. Vuelvo a buscar la palabra pasta y nos dice, la pasta de la cocoa va directo a las fábricas en la Unión de Santana. Ya ahí ya puedo encontrarle una continuidad. Ok, very good. What would be third step? ¿Cuál sería el tercer paso, digamos? In your opinion. Pueden cambiar, pueden diferir. That's okay. Lo vamos a ir bien. <clears throat> Number three. We I think... Sorry. No. Okay. I think uh, the third mm -hmm. thing is we add sugar in the condensed milk with some on the cocoa mass. Tendría que ir un paso antes de eso, no creen. Porque ya nos, nos dice, le agregamos azúcar a la leche condensada, pero hasta ahorita no habíamos mencionado leche condensada. ¿De dónde salió? Tiene que haber otro paso antes de ese, veamos. At the chocolate factory. The condensed fresh whole milk. Ok, we condensed fresh whole milk. Eso podría ser un tercer paso. Ok, ya estamos hablando de otro ingrediente. We condense fresh whole milk. ¿Qué pasa después de que la condensamos? ¿A dónde más veo la palabra ya condensada, la leche? The milk We add sugar to the, the milk condensed milk. milk. Ok, entonces le vamos buscando sentido. Number one, we process the quality. Number two, después de que la procesaron, se va para la Unión y Santana. Luego vamos a hablar de que condensamos la leche fresca. Y luego nos dice a la leche ya condensada, le agrego azúcar y le agrego la, más, la pasta de cacao. Right? And that would be step number four. Vamos con el paso número cinco, entonces. <coughs> Veamos. We cook the, these ingredients together. A mí me hace sentido ese paso. ¿Quién tiene algo diferente? Eh, teacher, um, pero si dice que le agregamos la, la masa de cacao, creo que va antes del anterior. We produce a rich creamy chocolate liquid. Mm, ¿Por qué? No, porque en el siguiente paso dice que eh, le agregan leche, azúcar y un poco de la masa de cacao. No. Ajá. Habíamos dicho, el número uno, procesamos... Eh, la, los, ay, se me olvida en español, granos de, de granos. cacao, no, co, sí, cacao en español, Ajá, los granos de cacao los procesamos para producir la pasta. Número dos, la pasta se va para la Unión de Santana. Number three, condensamos la leche fresca. Ahí hablamos de un, tercer, un segundo ingrediente. Lo siguiente que se hace, condensamos la leche fresca. Una vez que está condensada, dice, a la leche que ya se condensó, entonces nosotros le agregamos azúcar Teacher. con pasta de cacao. Dígame. Eh, ¿por, ¿Por qué no puede ser el tercer paso 
at the chocolate factory we pass the crowds through a pink mill. Mm, ahí usted está contestando la pregunta, mire, dice crumbs. Todavía crumbs. no hemos llegado a crumbs. Hemos mencionado cocoa más, cocoa okay. beans y condens. Dice condens, fresh whole milk. La leche fresca la condensamos. Y aquí ya nos dice a la condensada le agregamos azúcar y cacao. Todavía no hemos llegado, todavía no han mencionado cómo se hacen esos crumbs. Crumbs es como migas. Okay? Okay. Entonces no, no, no nos podríamos saltar el paso de procesar las migas si todavía no, no sabemos cómo se generan esas migas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Okay. Paso número 5 dijimos, entonces se mezcla azúcar con el cacao y la leche y con, cocinamos esos ingredientes uh, juntos. ¿Cuál sería el paso 6 después de que se están cocinando esos? The milk evaporates to bake milk chocolate crumbs. crumbs. All right. The milk evaporates to make milk chocolate crumbs. Ya va haciendo más sentido, ¿de acuerdo? Los cocinamos y la leche se va evaporando. De estar condensada, pasa a evaporarse. Ok. Number seven. Ya, ahora sí ya tenemos los chocolate crumbs. ¿Qué pasa después con los crumbs? We mix the crumbs with cocoa liquor and coffee beans, as well as special chocolate flavoring. Correct. Una vez que tenemos los crumbs, we mix them with cocoa liquor and coffee beans. Y with special chocolate flavoring. ¿Qué pasa después? Ahí sí vamos con el paso que usted mencionaba. Okay. At the chocolate factory, we pass the crumbs through a pin mill. Yes, ya todo eso, los crumbs mezclados con saborizante y todo lo demás, se pasan por un molinillo, right? ¿Qué pasa cuando pasamos algo por un molinillo? Se vuelve liquid, right? We produce a rich, creamy liquid. ¿Y cuál sería el último paso? Chocolate under... Chocolate under glass, the final special the final production. production. Stages, refining, crunching, and tempering. Correct. Yes. Now, vocabulary. Alguien tiene preguntas de vocabulario ahí. O todo está clarísimo. What is through? Through. 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 Pasar, por ejemplo. ¿A dónde está? Porque voy a aprender con ¿Dónde? Acá, through, por, pa, por, aquí nos dice, ah, we pass the crumbs through a pin mill, pasamos las migas por un molinillo, through es a través de, o por, digamos, más específicamente a través de, ok, y se puede ocupar en diferentes contextos, por ejemplo, usted quiere decir, I am going through a difficult moment in my life, through, Estoy pasando a través de un momento. I am going through a difficult. Oh, I have to go through a process to get the job, right? Is it through? A través de? Se puede ocupar en cualquier contexto. Next question. Undergo. Undergo. Un, undergoes. Someterse. O someter. Undergo, someterse o someter. Por ejemplo, si usted se va a someter a una cirugía, you will undergo surgery. Okay. <coughs> Another question? Alguna hole. The word whole. 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 Entera. Todo. Whole is un entero de algo. Leche entera. Whole milk. Como ahora tenemos leche descremada, semi cremada, de la cosa. <laughs> la leche entera, la común, la que no se ha alterado, es whole milk. Okay. Whole es el adjetivo para completo, entero. Y se ocupa, vuelvo y repito, en cualquier contexto. Si quieres, usted le quiere decir a alguien, cuéntame toda la historia. Tell me the whole story. Okay? Si se quiere comer todo el pastel, I am going to eat the whole cake. All right? So that adjective, you can use it in different contexts. Any other word for vocabulary? ¿Alguna otra duda de vocabulario? Yes, no. 
teacher straight straight to the factory correcto straight si ustedes lo buscan como adjetivo le va a aparecer algo como liso por ejemplo si yo tuviera el pelo planchado diría my hair is straight pelo liso liso pero en otros contextos puede ser como directo en este caso se refiere va directo a las fábricas goes straight to the fabric Vuelvo y repito, se ocupan diferentes contextos. Por ejemplo, eso se le quiere decir, andate directo al punto. Go straight to the point, right? So you can use it in different contexts. Stages, Cynthia, buena pregunta. Etapas. Stages puede ser etapas, pero también es tarimas, dependiendo de, de qué contexto estamos hablando. Si estamos hablando de un concierto, stage es la tarima. Pero si estamos hablando de un proceso, a stage es una etapa. All right? So the context will tell you the meaning. Okay? Conching and tempering. Conchar y temperar son procesos que se hacen con el chocolate. Después de que ya está el líquido, hacen esas dos cosas para que darle la textura que quieran. De, y después van a los moldes. Así que eso se traduce tal cual. Conchar y temperar. Son procesos específicos para, un, para hacer chocolate. Okay. All right. And we have no more questions. We're going to go with uh, this one. And we're going to start talking about tonight's topic. All right. We're going to check how to use what clauses. I'm going to need someone. We have, let's check the question first. What are three things you need to have a product manufactured? What does a company create? Well, it will depend, certainly, it will depend on what your company manufactures, right? Now, I need two volunteers. One person to read, um, well, I don't know if this would be job or hub. I would call it hub in Spanish and Kurt. I need one person to read hub and one person to read Kurt. Two volunteers, please. Veamos, Isabel Hernández, you can read Hub, and Salvador Emilio, you can read Kurt. Iniciamos. Kurt, do you know what you need to have a good product? Kurt, do you know what you need to have a good product? Oh, that's a good question. Oh, I think that basics. what, I, what I would do, I have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Go for the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was uh, to get fresh honey from local farmers. <clears throat> Sound great. And at the same time, they contribute to these people. Thank you, very good. Nice, we're going to need another two people to read the same conversation. Ocupamos dos más para leer la misma conversación, veamos. Let's see, let's see. Two more volunteers to read the same conversation. Daniel Freddy, you will be hub. And we need another volunteer. Hector, you will be Kurt. Kirito, you know, what do you need to have a good product? Mm, that's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence Get it? Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmer, farmers. Sound great. And at the same time, he contributes to the deaf people. Contributes to these people, correct. Contributes. 
Yes, thank you. We need two more volunteers to read the same conversation. Vamos. Two more people to read the same conversation. Raise the hand. Levanten las manitas. Ocupamos dos voluntarios más. Cynthia, you will be Hub, and Wendy, you will be Kurt. Vamos. Okay. Kurt, do you know why you need to have a good product? Can you hear me? Wendy tiene el micrófono cerrado. No. No, Wendy, Wendy tiene el micrófono cerrado. Okay. Wendy, la veo levantando la mano. Ahí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me habían activado los audífonos. Ah. Es que, y no sé, no, no había como de qué es lo que pasa para los audífonos. Eh? Acá va, Wendy. Oh. Oh, thank you. Go question. I take. I think. I think. I uh, take. Uh, what I go do is do is have quality. I product in a, in a product in a product. Mm -hmm. What do you mean? What what in what I'm saying? What I'm saying is that your product has to be taken best in the market mm -hmm. because of the competence. Get it? I get it. Yes. Uh, yes. You. No sé cómo se you, know? Esa palabra. you know, you know, you know, a free, uh, of, mine? of my has a money factory. What my friend, my friends, uh, this was to get French, yep. to get, 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 get French money from <laughs> funny. Money. Money, money uh -huh. from money. Money is dinero. Honey. Money. Suena como una J. Honey. Honey. Uh -huh. uh, honey from look, uh, look, local. Look, ¿verdad? Local. For, for, no, far, farmers. Far, uh -huh. Farmers. Thank you. Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. Thank you. Very good. So we have two important questions in at this point. Okay. What does Kurt friend do to have better honey quality? Who can answer that question? What is what is Hob doing to get better honey quality? Does he add something to the honey? Or what does he do to get better quality? No, the the honey is fresh. Fresh from where? De donde? Uh, for local farmers. Ah, correct. What he does is that he gets fresh honey from local farmers. Very good. Question number two. Do you consider that quality is important in a product? Yes, that pregunta personal para cada uno. Do you consider that quality is important in a product? Y no quiero que me digan, yes, I do. <laughs> Más importante decisión, ¿no? Why? Why do you consider quality is important? Or why you don't consider that quality is important, right? So, well, let's see. Opinions. I'm going to give you my opinion. I think, personally, I think quality is it's important because if it's something you really need, if it's a product that you really need, you don't want to be looking for it every time, right? You want to have one product and use it multiple times. So durability, it's important. Quality, right? That's my opinion. What about you guys? Copino says, why is quality important or why is not important for you? Acuérdense que tienen que expresarlo en sus propias palabras. Tienen que dar su opinión. 
en la forma en que ustedes puedan. All right. So let's hear opinions. Escuchemos por ahí, veamos. Do I have volunteers? Hector, please. I think it's very important because between two products, mm, the best quality is ma make the difference mm -hmm. for prefer preferencia, prefer for preference, uh -huh. preference to the cons consumer. Uh, consumer. Mm -hmm. To the consumer. Consumer, mm -hmm. I think. Mm, that is important, that it's true. Mm, like sometimes you go to a store or the supermarket or any type of a store and you see two types of products of the same thing, right? By different brands, different marcas. When I chose mm -hmm. uh, three products, the best quality uh, can make the difference. Mm -hmm. That's okay. That's good. That's a good answer. Thank you, Hector. Adriana. About food is very important. The quality. Mm -hmm. It's better fresh because help your health. Yeah, correct. Some they say, um, especially with fruits and vegetables, if they are not fresh, they don't have vitamins anymore. <laughs> very good, Adriana. Good point, Carlos. Um, for me, I think this product is important uh, quality uh, because uh, a product is a quality is very good and uh, healthy. Good. Health. That's true. Good quality means that it's good for your health. Yes, that is correct, Carlos. Thank you. Tenemos a Carla Mendoza en el chat. Dice, it is important for the taste and satisfaction of the customer, Carla. Cliente, customer. Yes. Taste and satisfaction. Correct. Tu hermana, okay. Alexander, please. Eh, primero una consulta. Mm -hmm. How do you say uh, consumo humano? Human consumer. Human. Pero está diciendo consumidor como no. consumidor humano. Ok. Eh, eh, no. Eh, por, eh, quiero decir. Uh, the quality is important because the honey is an organic product and is a product a uh, human consume uh, con, uh -huh. cons sí. human human cons consumed cons consumed uh -huh. yeah. yes that's true correct <laughs> that, that part is really important <laughs> correct for man thank you okay before we continue antes de que sigamos uh, vamos a pasar lista antes de que se nos olvide lleguemos a las 10 <laughs> y no haber pasado Give me one moment. Vamos con Adriana Maria Turcios. Present. Thank you. Carlos Ernesto Hernández. Thank you. Thank you. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cynthia Arabella Abrego. Present. Thank you. Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. Elsie Noemi. El sino de mi segundo llamado. Fermán Alexander Mismet. Present. Thank you. Hazel Saraí Renderos. Hazel Saraí Renderos, segundo llamado. Hector Francisco Morales. Present. Thank you. Irma Beatriz Molina. Irma Beatriz, segundo llamado. Isabel Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Jacqueline Lisset Salguero. Present. Thank you. Carla Raquel Mendoza. Present teacher. Thank you. Carla Yesenia Lanza. Vamos con Lucy Natalie Juárez. Present. Thank you. Mayra Yesenia Vigil. I am. Thank you. Salvador Emilio de León. I'm here, present. Thank you. Ulises Edgardo Jacobo. Present. Thank you. Wendy Guadalupe Flores. I am here. Thank you. And Jancy Maritza Solis. Present. Perfect. Thank you, everyone. Vamos a seguir con la clase. Un minuto. 
Yeah. Okay. Now that we have discussed and given our opinions, we're, I want you to take a specific look at the what class. Quiero que se fijen en las palabras que están en negritas, las expresiones que están en negritas. La primera que tenemos marcada ahí sería what you need. La siguiente dice what I would do. La tercera dice what I'm saying. Y la cuarta dice what my friend did was. Ok. En la primera, what you need, está hablando en tiempo presente y le está diciendo lo que vos necesitas o lo que usted necesita. Ok. En la segunda, what I would do, está en otro tiempo. Es un, es un, I, how do you call it? Moda. Yeah, what is a model verb, but it, that's not the tense. I. How do you call the ones where we use conditional? <laughs> conditional. <laughs> yeah, it's a conditional. Okay, what I would do en el escenario tal cual, tal yo haría esto, right? What I would do, lo que yo haría es, right? What I would do is. Then we have. What I would do. Uh -huh. Then we have what I'm saying. Lo que te estoy diciendo, right? Y luego tenemos what my friend did was en pasado. Lo que mi amigo hizo fue que, right? Así que si se fijan, esta cláusula se le llama the what class. It's a noun class, right? Y se le llama the what, what? class, right? Let me share the screen for the presentation with you. Le voy a compartir la presentación. Y vamos a, vamos, nos va a tocar hacer algo de lectura. Así que, get ready, be prepared for this. <ríe> ok, examples of the what class. Hay diferentes escenarios en los que ustedes las van a utilizar. Y diferentes formas como las van a utilizar. Ok, so I need someone to help me read this. Una persona que me ayude a leer esto. Otra persona lee tres ejemplos y la otra lee dos ejemplos. So we need three volunteers para esta, esta slide. So, Cynthia, usted me ayuda con la introducción. Veamos las demás manitas. Sí. Isabel Hernández, usted me ayuda con los primeros tres ejemplos. Y Salvador me ayuda con los últimos dos ejemplos. Veamos. Ok, example of what clothes. Here are example of what's closed yes, by the position they hold in a sentence. Out of this, you find now clause most frequently in the object of verb. Position followed by subject um object of preposition positions. Thank you. All right. Important. No dice. You will find noun clause most frequently in the object. Okay, in the object of the verb, position, followed by a subject and an object of prepositions. Si solo lo leemos así, realmente es como que me estén leyendo álgebra, a mí realmente nada de verdad. Pero si ya vemos los ejemplos, ya no podemos hacer una idea de lo que nos están explicando arriba. So vamos a ver los ejemplos. El primer uso de la what clause, utilizándola como un sujeto. All right, veamos. Um, ¿Quién tenía el número dos para leer los tres ejemplos? Sí, está bien. <clears throat> okay. Number one, subject. What you learn is probably obsolete now. So don't limit your children to your own learning. What you did was beyond or widest uh -huh. expectation. And what doesn't kill us make us stronger. Thank you. And number three. Uh, <clears throat> what, what appears to be a product of superior intellectual power is often supplied the result of a great game. I she... Assiduity. 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 Mm -hmm. uh, meticulous attention to details. Detail. What go detail? 
Mm -hmm. Detail. What goes around, it comes around. Very good. Thank you. Okay. Lo que nos está diciendo arriba, entonces, que para utilizar la regla o la cláusula what, la palabra what, como un noun, como un um, sustantivo, va a iniciar específicamente como un sujeto, para utilizarla como un sujeto. Si se fijan, se ubica al inicio de cada oración. Así como si yo dijera, I want to eat pizza. I sería el sujeto. Want es mi verbo. Ok. Aquí la noun clause va a la par del sujeto y después va otro verbo. Y en ese escenario, este what se vuelve parte del sujeto en la oración. Ok. What you learned. Lo que vos aprendiste. Ok. Si usted le dice a una persona. Lo que vos aprendiste probablemente ya está obsoleto. El sujeto en la oración no es vos. El sujeto se vuelve lo que vos aprendiste. All right? Lo que vos. Se vuelve una cláusula completa, se vuelve el sujeto. All right? Number two. What you did was beyond our wildest expectations. Lo que vos hiciste Estuvo más allá de nuestras expectativas más salvajes. ¿Ok? Vuelvo y repito, en esta oración, lo que vos hiciste no va a ser vos el sujeto. Sería lo que vos. All right? Se vuelve una sola cláusula, se vuelve el sujeto. All right? um, puede ser lo que usted, si estuviéramos hablando de un escenario más formal. <ríe> y así para todas las demás. Se vuelve parte del sujeto. ¿De acuerdo? En este escenario, no hay, un, no hay un subject pronoun, si se fijan. What doesn't kill us makes us stronger. Si lo tradujéramos, fuéramos a decir, lo que no nos mata nos hace más fuertes. El sujeto sería, lo que no nos mata. Es el lo, lo que se vuelve parte del de sujeto. All right? Entonces, usada en ese escenario, al inicio de una oración, se vuelve parte del sujeto. Ok, so what you're going to do right now, lo que van a hacer ahorita es que van a escribir dos oraciones en que ustedes ocupen la what clause, así como en estos ejemplos, que lo ocupen como sujeto. All right, so it's 9.26, son las 9.26, a las 28, a las 29, le voy a dar tres minutos. A las 29 podemos iniciar dos oraciones nada más, en que lo ocupen así como está en este contexto, al inicio de la oración. Ok. Puede ser en cualquier tiempo gramatical y no tienen que ser muy complejas. Oración es algo sencillo, ¿de acuerdo? We have three minutes, son las y 26, a las y 29 iniciamos. Los que ya tienen sus dos oraciones completas pueden levantar la mano y vamos a iniciar con ustedes. So you don't have to wait. Thank you. Iniciamos con Cynthia Abrego. Ok. What you don't build, don't, don't cry now. <laughs> Very good, Cynthia. Another one, la otra. Ajá, solo uno. 
<ríe> Thank you. Salvador Emilio, veo que tiene la mano arriba, pero no sé si ya está listo. Yeah, yeah. Uh, what goes around in the park is a uh, child using the bikes. <laughs> Very good, Salvador. Nice. Do you have another one? Okay, Wendy Flores, ¿tiene alguna? Veo que tiene la mano arriba. Lucy, Natalie, vamos con usted. What I want to wear new experience. Okay. And uh, what we gave them was some homemade cake. Very good. Thank you, Lucy. Wendy Flores, veamos. Excuse me, teacher, por quitarla la pongo. Okay. All right. So, hay diferentes formas en que ustedes la pueden utilizar. De hecho, es bastante fácil y es bastante común el uso de la what class como sujeto o al inicio de una oración. Si usted está en una discusión y dice que lo que vos no me entendés, what you don't understand is that I want to go to the party, right? What you don't know is that I went to the party anyways, right? So, siempre que la utilicen al inicio de una oración, está, haciéndole, eh, está haciendo la función de sujeto. No es que ustedes tengan que acordarse de esa parte. Solo me interesa que sepan usarlo en ese contexto. Carlos Ernesto, veamos. Ok, eh, number one. What you helped it was important. Ok, and the next one. Mm -hmm. well, what you did is junk food. All right, that's a good one, Carlos. Thank you. Adriana, please. What you need is an umbrella for the rain. Perfect. Mm -hmm. And what I'm saying is the truth. Very good, Adriana. Nice. Fermán. What you see is not true. <laughs> What you didn't, it was too much. <laughs> Thank you, Roman. Next, uh, we go with Hector Francisco. I think what you speak now can be used against you. <laughs> All right, perfect. Uh -huh. uh, what you could could be better. <laughs> oh my God. <laughs> Very good, Hector. That's good. Nice. Estamos bien. Entonces vuelvo y repito, ustedes pueden iniciar una oración con esa expresión. Mayra y Esenia, veamos. Está en mute, Mayra. Ok. What we do at home? What made you laugh? What do eight hurt you? All right. Thank you, Mayra, very good. And Isabel Hernandez, apostle in chat. What you learn with my brother, no sirve, Isabel. <laughs> what you learn with my brother is not good. <laughs> or oh, doesn't work. <laughs> Estoy haciendo Spanglish, niña. <laughs> very good, thank you. Vamos con la siguiente, el siguiente escenario, o el siguiente uso de la what class. Lo vamos a utilizar también como direct object of the verb. Vamos a leer los ejemplos. Um, de nuevo, hay cinco ejemplos. Ocupo una persona que lea tres y una persona que lea dos. Carlos, me ayuda con los primeros tres. Y Mayra, me ayuda con los últimos dos. Iniciamos, Carlos. Sí. Mire, obvio, pero las who complain a lot get what they want. Drunkenes. Drunkenes. Reveals what soberness conceals. Uh -huh. uh, if you do, if you do what you love, or will not seem work. Very good, thank you, Mayra. You never know what you can do until you try. Three. Until you try. Try. Uh -huh. I really, I, I really utilize. Uh -huh. Utilize three moments to absorb what's happening around in 
Ay, no lo veo. No logro ver la parte esa. No. In this sentence? Es que no. I, I not need. I cannot see. <laughs> yes. Me perdió la pantalla, Mayra. Yes. Okay, lo leemos. In this sentence, what class is the object of non-finite verb? Note that utilize is the main verb or finite verb. Okay, so, acabamos de ver cómo utilizar la what class al inicio de una oración y cuando la pongo al inicio se vuelve parte del sujeto, ¿de acuerdo? No es que yo tenga que acordarme qué función está haciendo, no, pero que la sepan utilizar, ¿verdad? Right? Cuando se quieran expresar. La siguiente versión es cuando se ocupa la what clause como el objeto directo del verbo. O sea, este verbo en la oración va dirigido a la what clause, all right? O al objeto. So, in this case, aquellos que se quejan bastante obtienen lo que quieren, ¿ok? Those who complain, los, a lot. Those who complain a lot. Aquellos que se quejan bastante. Ok. Eso es el sujeto de la oración. Luego tenemos el verbo, consiguen. Y quien recibe el verbo conseguir es el objeto en la oración. Y parte del objeto es la what clause. Anteriormente vimos que la what clause se vuelve parte del sujeto. En este escenario, la what clause se vuelve parte del objeto, del que recibe el verbo. Ok. Los que se quejan bastante consiguen lo que quieren. ¿Ok? Lo que quieren está recibiendo el verbo conseguir. Right? La siguiente. Drunkenness reveals what soberness conceals. <ríe> la ebriedad revela lo que la sobriedad esconde. Alright? Vuelvo y repito. Drunkenness sería nuestro sujeto en esta oración. La ebriedad es el sujeto. Reveals es el verbo. Y el objeto se vuelve parte de la what clause, ¿ok? La ebriedad, sujeto, la ebriedad revela lo que la sobriedad en este escenario cubre, ¿de acuerdo? Number three. Si haces lo que amas, el trabajo no va a parecer trabajo, ¿ok? Vuelvo y repito. If you... Sería you, sería el sujeto. Ok, esta es una condicional. Empieza con if, con el condicional. Pero el sujeto está acá. Si usted, verbo y objeto de la oración. Si usted hace lo que ama, el trabajo no va a parecer trabajo. Entonces, ¿cómo identifico yo que es el objeto de la oración? Porque va a ir después de un verbo. Así de sencillo, va a ir después de un verbo. Um, Recalcándoles, no es que tenga que aprenderse, esta, esta, aquí funciona como tal, no. Solo quiero que aprendan a ponerla, pueden usarla al principio de una oración, pueden usarla después de un verbo en la oración, ¿ok? Ahora van a hacer dos oraciones, así como acabamos de hacer con el anterior, con esta, con este escenario como objeto directo del verbo. Van a hacer dos oraciones utilizándola de esta forma, ¿ok? I'm gonna give you three minutes, son las 37, a las 40 podemos iniciar. Miss, Miss, Dígame. una consulta. Este, uh -huh. Entonces, aquí en este caso, el verbo va antes y no después, porque en el anterior era después. Uh -huh. En el okay. anterior iba después porque era parte del sujeto, la cláusula. Aquí la cláusula se vuelve parte del objeto que va después del verbo. Okay. Uh -huh. Gracias. All right. We have three minutes, dos oraciones, usándolas en ese escenario.
All right, it's 9.40. We can start with those sentences. Veamos. ¿Quiénes ya las tienen completas? Volunteers, Mayra Yesenia, iniciamos con usted. Eh, raining is what it's south. Eating oh. pizza is what we like. <laughs> Very good, Mayra, you got it. Salvador Emilio, please. Okay, uh, works in teams yeah. is the key what the wine to success. Okay. Mm -hmm. Solo una is. <laughs> okay, that's okay. Thank you. Veamos quién más ya terminó sus oraciones o que tengan al menos una. Lo que quiero es identificar si sí me están comprendiendo para que ustedes lo puedan utilizar. Más allá de entenderme, que lo sepan utilizar ustedes. Um, dice Isabel Hernández en el chat, you never know what you have <laughs> until you lost it. Yes, Isabel, that is correct. <laughs> Good. Um, veamos, volunteers, para leer sus oraciones. Ahora es cuando ustedes confirman si de verdad ya lo entendí o siento que necesito que me lo repitan o me lo expliquen diferente. Carlos Ernesto, veamos. Solo tengo una. Uh -huh. eh, if I don't will know why you do it. <laughs> All right, Carlos, that's good. Adriana o María. Work hard to get what you want. Perfect, that's good. Vamos con Hector and Francis. Oh, tiene la otra, Adriana, veamos. Traveling is what we all need. Perfect, Adriana, good. Hector Francisco. Only one teacher. Okay. If, if you study what you prefer, you can fly far. Very good, that's correct, that's very nice. Cynthia Abrigo, please. If you want to feel better, you should rest more. All right, that's good, thank you. Tiene la segunda, Cynthia, o solo una. Yes. Okay. Never get up, never give up, because the life is awesome. <laughs> Perfect, never give up. Um, Christina Edith. Okay, uh, you never know what you can do in your life. Okay. El otro no lo he terminado. Ah, okay. <laughs> Thank you, very good. Daniel Freddy. Todavía no, teacher. Ah. Sorry. <laughs> okay. Veamos, Jacqueline Lisset. Jacqueline Lisset. Aún las estoy haciendo. All right, perfect. We can come back to this. Now, el tercer escenario es cuando es la cláusula what funciona como objeto indirecto del verbo. En esta no vamos a hacer ejercicios y en esta no nos vamos a detener mucho. Porque lo único que cambia con esta, la de arriba, si se fijan en la de arriba, después del verbo va directamente recibiendo la acción del verbo. En esta función como indirecta, va después del verbo, pero no es quien recibe la acción, solo es parte de, all right? Así que esta realmente no nos vamos a enfocar en ella, casi nunca se usa, all right? So we're going to go with number four, okay? And then object of preposition. Una preposición siempre, siempre, siempre va antes de el sustantivo, all right? Is that what we call the nouns in Spanish? Yes, sustantivo. So, siempre va antes del sustantivo como el objeto de este. Ok. En este escenario, la cláusula what forma parte de ese rol. All right. So, a preposition always takes place, takes a noun as its object. All right. And the what cause can play this role. So, I need two volunteers. Uno que lea los primeros tres ejemplos y otro que lea los últimos dos. Veamos. Isabel Hernández. Lee los primeros tres y Wendy Flores me ayuda con los últimos dos. Ok. 
don't copy other to listen to what other want to see. Mm -hmm. Number two. This is this is because the thing that uh that he already know the best about what to do. Mm -hmm. If you work only on regular projects, you won't be challenged and things not become better at what you do. Mm -hmm. Wendy? Está en mute. Wendy tiene un micrófono cerrado. No la escuchamos, Wendy. Tiene el micrófono cerrado. Ah, oh, excuse me. Okay. Uh, Dreves. Degrees. Matter. Address ready uh, first. Let's uh, take what move? A drink. Think. Drink. Think. 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 Uh -huh. Yes. Think. Our actions. Other action. Uh, uh, influence. Influence uh, by what? After my thing or say about um thousand action about those actions. Thank you. Si se fijan, no copies a otros para encajar en lo que otros quieren ver. All right. Se vuelve la, la cláusula what se vuelve parte. Del, del sustantivo o parte del objeto que lleva una preposición. ¿Dónde está la preposición? To, want to see. What others want to see. Ese what se vuelve parte de esa cláusula. ¿Ok? Y aquí nos dice, esto es porque él piensa que ya sabe que es mejor sobre lo que nosotros hacemos. Miren de nuevo, está la cláusula what, está una preposición. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que también la puedo utilizar a la parte de una preposición. What to do. Ok. What to do. What to think. What to say. What to believe. What to study. Right. Entonces la pueden utilizar en ese contexto. Cintia. Tengo una pregunta. Dígame. Aparte de la preposición, eh, veo que también en, en modas, como most. Uh -huh. Eh, ese no es un modal. Ese es most, es mayoría. El modal es con U, must. Uh -huh. Yes, must. Con U es el modal. Este es, quiere decir most, el superlativo, la mayoría. La uh -huh. mayoría. Yes, correct. Pero este está como, va, no va cerca del verbo. No. Sino que va no. Como, del, como del sujeto, como escondido. En este, en este escenario nos está diciendo que se vuelve objeto de una preposición. Entonces, en este escenario ustedes pueden incluir la palabra what. Wendy se está durmiendo, por favor, despiértese. <ríe> la, la, la cláusula what se puede, puede unirse junto con una preposición en una oración. Si se fijan, es multiuso. La cláusula what puede ir al inicio como un sujeto, puede ir en medio como el objeto, después de un verbo. Puede ir como objeto indirecto, que aunque vaya después del verbo, no se refiere a ella. Y puede ir como en una preposición. ¿Ok? What you need to do. Va antes del verbo, pero en ese escenario está, está sirviendo como sujeto. ¿Ok? Y acá nos dice, Degrees matter far less than what most think. Los títulos importan muchísimo menos de lo que la mayoría piensa. ¿Ok? En este escenario, usted me va a decir, acá no hay una preposición, está tácita. All right. It is not shown there, but it's there. So, son diferentes formas en que ustedes pueden utilizar. Vuelvo y repito, la intención no es que ustedes se lo memoricen, aquí está actuando como tal, aquí está actuando. No, la idea es que ustedes lo puedan incorporar para expresarse, para expresar sus ideas. All right. So, We're gonna watch a couple of videos right now. Give me just a minute.
Give me one. Dígame. Yeah, puede poner la, la pantalla anterior solo un par de segundos. Yes, give me one moment. En lo que cargan los videos se la voy a conectar. Okay. Esa era. Yes, yes. Thank okay. you. Good. En lo que cargan los videos, ya tenemos poquito para irnos, pero estos videos no toman mucho tiempo, así que hacemos lo mismo que estábamos haciendo ayer. Vean los videos, busquen los detalles de qué se trata, qué están diciendo y luego los discutimos. Ustedes me dan su opinión, qué les gusta, qué no les gusta. O si tengo preguntas específicas, ustedes las contestan. Ok. I'm going to stop sharing now and we're going to go here. Me dice el primer video. So, you're about to manufacture your products, or you're already doing that. Yes, you collect some testing data and even set up procedures to monitor quality. But do you really have the capacity to review and analyze this enormous amount of data on a daily basis? Are you alerted when something critical is happening? The final result can end up being far from what you expected, and definitely not what your customers are looking for. Time to meet Quality Line, the first quality and manufacturing analytics system. Quality Line lets you monitor the quality of your in-house or outsourced manufacturing lines from everywhere in real time, 24-7. How does it work? Quality Line is connected to the testing stations located along your manufacturing line and automatically collects data throughout the process. The integration is done remotely and you don't have to change anything in your existing testing applications. The testing results from your line are processed and you get the entire data already analyzed. You can overview your testing data and drill down all the way to the individual unit. You'll be alerted to any quality incidents and even get predictions of at-risk quality issues. You'll improve quality, increase yield, and save a lot of money in manufacturing costs. Quality Line lets you monitor the quality of your manufacturing line and be confident that your clients get top-notch products. Try it out for free. Can I mute teacher? Give it one second. <laughs> Thank you. All right, let's discuss this video. What is being announced? What is being announced or advertised in the video? ¿Qué se está anunciando o qué se está promoviendo en el video? Salvador. Quality. Uh, quality. Uh -huh. I think, I think the, the importance of the quality in the different process uh, in the manufacturing, uh, the quality is important, but the satisfaction of the, on the customers. Uh, the half on the video say is uh, the guarantee the the guarantee for the the companies is the quality mm -hmm. uh, uh, what else <laughs> that's, that's, it. that's good that's a lot emilio very good thank you that's true that's what they were talking in by half of the video who else can mask it up in that what you understood from the video what you didn't understand, también pueden mencionar. <laughs> Let's see. Nothing else. No opinions. <laughs> In the video. I think I think it describes some steps about the production lines, and there are the um, I think the big meaning of the quality. Mm -hmm. That's true. They were talking about that, Carlos. And I understand, I understood uh, a little bit uh, mm -hmm. uh, the risk, the alert, and the, and the product file. Good, we're connecting the dots. Estamos conectando los puntos. That's correct. They were for talking me, about. Uh -huh. I know for me, I, there are uh, much 
the new vocabulary. <laughs> that's true, that's true, and that's the whole point. Y de eso se trata, de ir agarrando, aunque sea dos o tres palabras, que quizás son nuevas para mí, o no, la, no las recuerdo, o no las había visto antes, las anoto, luego las busco en un diccionario y me las memorizo como parte de mi vocabulario, ¿de acuerdo? That's good, that's a good exercise. So yeah, they were talking in the video about not only the process, no solo el proceso, but also about monitoring the process, right? Monitoring the process, also monitoring the results of the process, right? Now we're gonna watch the other video. Give me one moment. I'm gonna share it with you guys right now. Bear with me. I'm Becky Miller. I work at GE Aviation and I'm a quality control engineer. Manufacturing is great because it lets you use your technical skills, your problem solving skills, and your communication skills. And at the end of the day, I get to see a plane fly and I know that I'm a part of that. Evendale, Ohio facility is GE Aviation Headquarters. We do engine testing and development, we do manufacturing, we do assembly, we do sourcing, and we have our materials support team here, as well as our corporate headquarters. We make very large parts at GE Aviation. Some of our parts are as large as 72 inches in diameter. And on a part that large, even an error as small as five thousandths, which is about the size of human hair, can make a difference. I enjoy what I do every day. Every day I can go home and feel like I've accomplished something because there's always a new challenge for me to tackle. I think the false impression that people get about manufacturing is that they think that my job revolves strictly around machines or that I sit at my computer all day and analyze data. My job is actually very people oriented. I work with groups of people every day to resolve problems. Even a small part can have a huge impact on the engine. This is a nut plate. It goes on our low pressure turbine cases. This little part is so important that we decided we needed to do torque testing to make sure that this doesn't fail when our assemblers in North Carolina put the engine together. To get everyone to work together on a problem, typically I like to make sure everybody agrees that there is a problem. So an operator and the methods engineer, they have to work together, and if they both think that there's an error with our process, then it's a lot easier to go tackle that issue. I also perform product audits on our part. Okay, we're gonna stop the video here. Um, todos ustedes recibieron el link ayer en el chat, se los mandé en el grupo, el link para el manual. Ahí ustedes van a ver, ya se los comparto. Yes. Um, acá en el libro de texto, se los muestro. Cuando ustedes ingresan al libro de texto, al manual del estudiante, esto que estamos viendo ahorita, acá están los videos, ¿ok? Así que usted lo puede copiar, péguenlo en la, venta, en, la, eh, en la barrita de búsqueda y usted puede verlo más despacio el video, le puede poner subtítulos en inglés, no le vayan a poner subtítulos en español. <ríe> el punto es que usted vaya practicando comprensión, listening and comprehension, ¿ok? Así que si gustan como repaso el fin de semana, pueden hacer esos ejercicios haciendo el listening de los videos. All right? Vamos a pasar la lista before we go. Acuérdense que tienen 10 minutos de asesoría personalizada, una persona por día, según el orden de la lista. Así que ahora le tocaría el número 2. Quedarse 10 minutos después de que terminemos de pasar lista. Ya les digo, solo que cargue la lista. Um, ok, Adriana María. Present teacher. Thank you. Los que sí ya van diciendo present se pueden ir desconectando. Ya ahorita ya son las 10, ya tenemos los 120 minutos. Así que sí, ya se pueden ir desconectando. Que tengan un feliz fin de semana. Descansen y los veo el lunes. Vamos con Carlos Ernesto Hernández. Present teacher. Thank you, Carlos. Usted se queda ahora 10 minutitos en lo que termino de pasar la lista para que iniciemos. Okay. Cristina Edith Ramos. Present. Thank you. Cintia Arabella Abrego. Present. Solo una consulta, Tichu. Dígame. Eh, el link que mandó al chat de esta conversación. Eh, al, grupo, al chat del grupo. 
okay. en WhatsApp, en el grupo de ah, WhatsApp. Um, pero no estoy. Um, en el correo de inscripción están todos los links, incluido el que dice. Ah, ok. Perfecto. ¿Mm? Gracias. Bueno, Daniel Freddy Sarabia. Present. Thank you. El sino de mi alemán. Queda como ausente. Fermán Alexander. Present teacher. Eh, una consulta. Dígame. Eh, quiero ver si lo digo bien. Do you say that you will share the presentation? Um, la presentación la pueden ver ustedes en la plataforma. Cada día. Sí. Um, ya les digo. Donde, ahí mismo donde está el manual, ese link. Uh, donde dice curso. Si ustedes okay. le dan ahí, que es como la primera pestaña que van a ver. Siempre ya se los voy a cerrar. Ahorita. Um, acá, acá está el Students Manual, que es el link que yo les mandé, pero siempre ustedes en su plataforma pueden ver el, todas estas pestañitas. Eh, donde dice curso, ustedes se van a la sección 1, que es donde van a ir haciendo sus tareas a diario, ¿verdad? Que van a ir desarrollando la plataforma. Pero si se fijan. Ok. Ah, siempre okay. van a ver dos de estos. En este, van a estar acá, por ejemplo, ya está la clase que tuvimos ayer. Ok. Entonces, donde está el videito, ahí van a ir viendo la clase de cada día. Al siguiente. Ok. okay? Y ahí va a estar la presentación. Okay. Gracias, teacher. All right. Have a good night. Good night. Vamos con Hazel Saray Renderos. Queda como ausente. Héctor Francisco Morales. Present, teacher, and thank you. Thank good you. Night. Thank you, doctor. Have a good weekend. Irma Beatriz Molina. Queda como ausente. Isabel Hernández Hernández. Present, teacher. Thank you. Have a good night, Isabel. Jacqueline Lisset Salguero. Present. Thank you. Have a good night, Jacqueline. Carla Raquel Mendoza. Thank you. Have a good night. Carla Yesenia Lanza queda como ausente. Lucy Natalie Juárez. Present teacher. Thank good you. night. Have a good weekend. Thank good you. night. Mayra Yesenia Vigil. Present teacher. Thank you. Have a good weekend, Mayra. Thank you. Salvador Emilio. I'm here. Thank you. Present. Have a good night, Salvador. Have a good weekend. Good night, Miss. Ulises Edgardo Jacobo. Present teacher. Good night. Good night, Ulises. Thank you. Wendy Guadalupe. I am here. Thank good you. Night. Good night, Wendy. Hoy sí me puedo dormir. <laughs> Jancy Maritza Solís. Present. Thank you. Have a good night and good weekend, Jancy. Thank you. Bye. Bye. All right, ahora sí ya se desconectaron todos. <laughs> que que me dio risa, que ya dormir. Sí, la, es que se había quedado así en la clase ella. <risa> Con todo el descaro del mundo. <risa> qué bárbaras. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Pues bien, aquí tratando de, como van dos días, pues tratando de ver qué le podría preguntar, pero Ajá. sí me quedé a media con, en la parte, o sea, esto que estaba diciendo de último, no lo terminé de copiar, donde decía objeto directo del verbo. Ah, Había puesto usted que una, una preposición siempre va, no sé si digo antes o después del sujeto. Ya le digo, pero lo voy a compartir de nuevo la PPT. Object of preposition. Lo que pasa es que las preposiciones siempre que se usan están dirigidas a algo, ¿verdad? Entonces... Y por lo general, la proposición es para unir un, un objeto con otra cosa. Entonces, por lo general, las proposiciones ocupan un, un sustantivo. Un, un sustantivo, preposición y luego objeto, ¿verdad? O así por lo general. En este escenario, lo que nos está diciendo es que usted puede agregar la palabra what cuando está usando una proposición para que se vuelva parte de la proposición en lo que usted la está utilizando. O sea que la preposición entiendo aquí es, o sea, lo que haces nada más es unir, ¿verdad? Uh -huh. Es unir dos yes. los elementos. Y entonces usted puede agregar la palabra what antes de uno de esos elementos 
donde haya una proposición que lo va a unir. Uh -huh. Entonces, okay. um, al okay. final del día, realmente lo que yo les mencionaba, no nos interesa que ustedes se memoricen esto, porque no es importante que se memoricen como está funcionando de esta forma o esto, no. Uh -huh. Pero sí es importante que sepan colocar la palabra what cuando quieran expresar sus ideas. ¿Okay? Que puedan utilizarla como un recurso para expresar sus ideas. Uh -huh. O sea que yo lo que puedo entender de resumir esto es de que lo tenía. En el primer caso como que era como la sintaxis, era sujeto más verbo que va al inicio de la oración. Uh -huh. Se en el segundo parte caso, uh -huh. ajá, en el segundo caso era verbo más sujeto que va como al final. Ajá, después del verbo, ajá. Después del verbo. Uh -huh. Y me quedé con eso. Ajá, sí. <risa> Pienso yo que... Y en esta no sé. es como el objeto ajá. de una preposición. El objeto de la preposición puede ser, puede ir antes o después de la preposición. Realmente. Esa es, no es estándar como, como esta otra que veíamos al principio, que para hacer esta función tiene que ir al principio a la par de un sujeto o antes de un verbo, ¿verdad? En este escenario como, como objeto de preposición no es relevante. Puede ir antes o después de la preposición, no es relevante realmente. Pero sí es bueno que la sepan usar con lo que le mencionaba, para expresar sus ideas más fácilmente, ¿ok? Por eso um, que cuando a veces... Sí, veía yo traducciones, no entendía por qué ponían el lo que o algo así. Bueno, ahora, ahora entiendo. Ah. Yo no sé si usted viene en el programa de inglés para el trabajo de, del módulo 1, Carlos. ¿Sí? O se ha incorporado acá. Ah, pues si se no, recuerda, si se recuerdan los módulos iniciales, son nos enseño que el what es una de las preguntas de información, como la primera Ajá. de las WH questions. Y ese Ajá. es el único uso que se nos enseña. Para el what, ese es el único uso que se nos enseña. Entonces ya ahorita como ustedes ya están intermedio avanzado, entonces ya se les van enseñando otras formas en que pueden utilizar ciertas palabras, ¿verdad? Ya a la hora de verlo así como lo estamos viendo acá, en gramática lo que él decía, a mí si me ponen a leer esta parte es como, sí, sí lo entiendo, pero no, no me dice nada. Tengo que verlo puesto en una oración para que a mí me haga sentido. Y entonces, ya en la oración Ajá. lo que yo hago es identificarlo. Y eh. al final creo que es lo importante porque una conversación es lo que surge de momento. Exacto. Y el cerebro, cuando ya lo vio puesto, si yo le dijera, si no fuéramos bien a lo básico, hablar en presente simple. Ocupo la estructura de afirmativo. Sujeto, verbo en presente, complemento. Pero a la hora de hablar, yo no me voy a acordar de eso. <risa> Pero si lo he practicado, si he hecho bastante repasos, ejercicios y eh, ejemplos, yo, mi cerebro lo que hace es seguir lo que ya vio. El cerebro humano aprende viendo y después repitiendo. Entonces, si solo me lo dicen, <risa> difícilmente. Por eso les estaba llevando, en vez de darles todo de un solo, era como, primero veamos esta función, hagan sus oraciones. Veamos la otra función, Ajá. hagan su oración. Y, o sea, yo aquí les puedo... Y haciendo dar, es que uno... Uh -huh. más. Sí, de nada sirve ponerle 10, 20 ejemplos y ustedes no están generando ninguno, ¿verdad? <ríe> es mucho claro, más a fácil veces... cuando usted lo Ajá. hace, lo, porque lo hace su, suyo, su versión. Uh -huh. Sí, bueno, otra cosa que yo he, he tenido en estas clases, estos módulos, y digamos, yo digo, hago algo o una tarea y me equivoqué. Entonces, como, me, como yo cometí el error, ya no se me olvida, o es más difícil que me olvide. Uh -huh. A que si el otro lo hizo, pero es como que me lo cuentan, pero yo lo hice y se me quedó más. Exacto, ya por lo general, una vez que nos equivocamos, y eso es la razón, o sea, es parte de los requisitos de esa forma que ustedes participen lo más que puedan. Pero yo personalmente, para mí es importante que ustedes participen, porque si ustedes comprueban, porque uno, uno como alumno, cuando está en, la, en, en esa silla de alumno, uno dice, ah, sí, sí, lo entendí. Pero ya se ponen, <risa> ya se, se ponen a hacerlo, se ponen a hablarlo, otra historia, ¿verdad? En mi cabeza lo entiendo, pero de ahí no pasó. Pero entonces, por eso es que yo les digo, participen lo más que puedan, tanto como se, 
se les permite como la chance que tengan, porque ustedes mismos van comprobando. Ah, va, entonces sí lo entendí, porque lo dicen. Y sí, si me yo... equivoco, le, se le corrige y usted acaba lo que dice, Carlos. Ya no se le va a olvidar. Sí, yo no sé si a otros les pasa lo que a mí, pero trato de, 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 de saltar esa barrera. Uh -huh. Que digamos, como no todos tenemos el mismo nivel, o sea, hay unos que son más, entienden más, o son más uh -huh. desenvueltos para hablar. Entonces eso como que puede cohibirlo a uno a, a querer hablar. Uh -huh. Pero como le digo, en mi caso, yo personalmente trato de que eso a hacerlo a un lado, porque al final pues sí, yo sabe que tengo que aprender. Sí, Tal vez el otro sí ya puede, pues qué bueno. Sí, sí, la verdad que lo felicito, Carlos, porque esa es la actitud correcta. Eh, parte, no le voy a mentir, parte de lo que en El Salvador en general, estoy hablando del Salvador como país, de lo que he visto en mis años de experiencia, um, parte de lo que retrae a la gente es el miedo o la pena. Entonces, por miedo, por pena, nunca practican. Por miedo, por pena, no repasan. Por miedo, por pena, participan una vez en toda la clase. ¿verdad? Pero al final del día, realmente se, están, se retraen de comprobar si aprendieron o de perfeccionar, digamos, lo que han aprendido. Entonces, no sé por qué la cultura de acá es así, pero siento que las clases en línea tienen esa ventaja. Y como estamos, Ajá. cada quien está en su hogar, ustedes están en un espacio seguro. Entonces, aunque se equivoquen, realmente se les corrige, se les ayuda y usted vuelve y repite y lo corrige, pues. Mire, y bueno, no sé, no sé si viene el caso, pero siempre de inglés con esto de las aplicaciones con las que se puede hablar a veces con nativos. ¿Usted uh -huh. qué piensa? ¿Es bueno o es malo? Es bueno, es bueno. Dice que Tener yo he visto una. Uh -huh. No la he visto, sino que la he escuchado en los videos del Cambly. Pero yo siento que, o sea, siento que no tengo el nivel como para meterme aún así, porque vaya, digamos, como que usted fuera nativa. Uh -huh. <ríe> y no voy a hallar ni cómo hablar. <ríe> um, sí, es que tiene sus pros y tiene sus contras, dependiendo de la mentalidad de las personas, ¿verdad? Um, yo tuve un alumno, uh -huh. eh, yo tuve un alumno que se metió a eso y se sintió abrumado, se sintió abrumado, entonces al final ni siquiera quiso continuar aprendiendo inglés porque dijo, ya llevo tres meses, seis meses y, y no puedo creer que no haya podido sostener ni una conversación. Y me dice, sí la entendía y yo trataba, pero no podía, me dice, no me, no me, y, y sí conocía, sí sabía lo que tenía que decir, me dice, sabía la estructura y todo, pero no pude hacerlo. Entonces se cogió, se cerró y ya no continuó. Entonces... Tiene que ver bastante la mentalidad, Carlos, porque ya donde están ustedes, lo que yo les mencionaba ayer, ustedes ya no son nivel básico, son más intermedio avanzado, entonces yo les No me siento así, bien. pero bueno. <ríe> sí. Pero sí, pero sí, realmente yo le trato de conversar en inglés lo que les hablo a ustedes, las historias que les, se ha fijado que les cuento historias en medio de la clase, eso no lo puedo hacer ah. con un nivel básico, porque... Uno en la luna y dos se quejan porque el teacher muy bien le habla. En cambio, ustedes Bien. creo que la mayoría ha visto que tienen una buena respuesta y tratan de seguir la conversación ustedes. Y de eso se trata, de romper esa, esa barrera cabal. Sí, para yo por lo menos no siento que entienda todavía mucho, pero sé que no estoy como cuando empecé el uno o el dos. Exacto. Entonces, en la el caso de los videos... Es... Ajá. que usted me dijo, ahora entendí un poquito, entendí unas cosas de eso se trata Carlos, así vamos iniciando y si les soy sincera, muchas veces los estudiantes de inglés cuando empiezan a hacer listening el cerebro no haya ni qué hacer porque no es algo que, <risa> que esté acostumbrado el cerebro escucha y es como le da lo mismo oír yo nada, <risa> nada. pero poco a poco el cerebro va entendiendo, ah, esto yo ya lo conozco, ah, esto yo ya lo vi, ah, esto sí lo entiendo. Aunque sea pedacitos, así como usted hizo ahora, entendió un poquito, así se inicia, Carlos. Y así usted va avanzando. Y así va avanzando. Dice que lo que yo, yo estoy tratando de hacer es este, oír en YouTube unos pues, eh, nativos uh -huh. y eh, pongo los subtítulos en inglés y las palabras que no, no las sé, las busco. Pero uh -huh. se me olvidan a veces uh -huh. las palabras. Entonces, como que eh, al repetirlas bastante, sí se me quedan. Uh -huh. Pero 
lo que siento que, que me ayuda es como en la pronunciación. Uh -huh. Siento que no, eh, a veces tal vez no sé cómo, palabra nueva, pero tengo como una idea de cómo se puede decir. Uh -huh. Siento que me ayuda en eso. Sí, hay una página que se llama dictionary.com, dictionary.com, así como suena en inglés, dictionary.com. Um, usted escribe la palabra y le va a aparecer los significados en inglés, porque es un diccionario inglés, pero ahí tiene usted como, el, le aparece como la bocinita para que usted escuche la pronunciación nativa. No le digo que lo busque en el Google Traductor, porque el Google Traductor, traductor no es muy fidedigno, no te, no te fías porque cualquiera lo puede editar. Todos tenemos acceso a editar Google Traductor, igual que Wikipedia. Entonces, no le recomiendo eso, pero para escuchar las pronunciaciones exactas, váyase a esa página, dictionary.com, escribe la palabra y ahí está la bocinita para que usted escribe la, eh, escuche la pronunciación nativa de esas palabras. Uh -huh. okay. O sea, eso le puede ayudar. Y en cuanto a lo de meterse a conversar con nativos, yo siento que es más importante desarrollar el listening primero, así como usted poquito a poquito voy entendiendo algo, voy entendiendo algo más. Y llega el punto en que el cerebro no es que usted tiene que escuchar y grabarse todo, pero por asociación usted entiende lo demás que se va diciendo. Entonces el cerebro Ajá. va prestando atención. Texto, uh -huh. la idea. Exacto. Lo que queremos es que el cerebro empiece a prestar atención en inglés. No solo que oiga por oír, sino que es que empiece a prestar atención en inglés a buscar lo que ya tiene ahí. Cuando lo identifica, esto entendí, esto sí lo entendí. Entonces de eso se trata. Una vez que usted haya desarrollado eso, ya sería buena uh -huh. idea poder conversar con nativos cuando tenga la oportunidad. Dice que, por ejemplo, cuando usted nos pone a leer, yo leo, pero si yo leo así, tratando de leer de corrido, no entiendo lo que estoy leyendo. O sea, uh -huh. para, para, para mí, si yo me pongo solo, a veces lo tengo que leer tres, cuatro, cinco veces y despacio. Sí. Para entender, o sea, para, para no traducir, sino que tratar de entender así en inglés, pero eso, me cuesta. Eso está muy bien, y así tiene que ser, porque la versión fácil o el, o el, ¿cómo se dice? El atajo sería ir traduciendo. Pero si usted va traduciendo, es como que vaya para atrás, como el cangrejo, no va a ir avanzando en el idioma. La idea es Ajá. que usted se rebusque, se esfuerce, y sí cuesta, Carlos, no le voy a decir, al principio cuesta, la primera sí, vez. Porque... Estamos, bien, la luna, uno. No lo voy a mentir, pero eventualmente el cerebro se va acostumbrando y cada vez lo va buscando hacer más y lo va buscando hacer más. Entonces, siga adelante, que ahorita va por buen camino, Carlos. Uh -huh. Eso sería todo por esta noche para la asesoría. Lo veo el lunes, entonces, en la clase. Oiga. Ok. Cuídese. Bueno, que tenga gracias. Feliz fin de semana. Adiós. Bueno,